హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ రెడ్ జెడ్ స్టడీ అండ్ జాబ్ న్యూస్ స్వాగతం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు అందరూ ఒక చిన్న విజ్ఞప్తి ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ పక్కన వస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మరి ఏపీ యొక్క గవర్నమెంట్లో మరి పెను పెను మార్పులు వచ్చాయని కూడా మనం చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చూడండి ప్రభుత్వ పాఠశాలలు విద్యార్థులకి అమ్మఒడి చూడండి ఫ్రెండ్స్ అమ్మఒడి పథకాన్ని మరి ఈ గవర్నమెంట్ అయినటువంటి వైఎస్ వైఎస్ఆర్ గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ మరి దాని ద్వారా మరి ఎవరైతే ప్రభుత్వ పాఠశాలలు చదువుతున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే మరి అమ్మఒడి అనే పథకాన్ని అమలు చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ చూద్దాం దాని గురించి ఒకసారి తల్లి రేషన్ కార్డు ఉండి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివే పిల్లలకు అమ్మఒడి పథకం వర్తిస్తుందని ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గనేని బుగ్గన రాజేంద్ర రెడ్డి తెలిపారు ప్రస్తుతం ప్రస్తుతానికి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివే విద్యార్థులకు ఇవ్వను ఇవ్వనున్నామని మిగిలిన పాఠశాలలో చదివే పిల్లలకు ఇచ్చే విషయమై ఆలోచించి ఒక నిర్ణయానికి వస్తామని తెలిపారు కర్నూలులో ఈనాడు ప్రతినిధిత ఆయన మాట్లాడారు అమ్మఒడి పథకం తల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి వర్తిస్తుందా లేదా అనే విషయంపై మంత్రి మాట్లాడుతూ పై విధంగా వ్యాఖ్యానించారు రాష్ట్రంలో నలభై నాలుగు వేల నాలుగు వందల పదిహేడు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో దాదాపు ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఇరవై తొమ్మిది లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారని చెప్పారు చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్ మరి అమ్మఒడి పథకం కింద మరి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివే వారికి ఇవ్వడం అనేది నిర్ణయించింది ఈ గవర్నమెంట్ మరి అలాగే చూడండి ఫ్రెండ్స్ మరి ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రవేశాలకి క్యూ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మరి కృష్ణా జిల్లా నందిగామ జిల్లా పరిష పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో పిల్లల్ని చేర్పించేందుకు తల్లిదండ్రులు క్యూ కడుతున్నారు ఈ నెల పన్నెండున పాఠశాల పునఃప్రారంభమైనప్పటి నుంచి పెద్ద ఎత్తున దరఖాస్తులు వచ్చాయని బుధవారం ఒక రోజు యాభై మంది ప్రవేశాలు పొందారు ప్రస్తుతం ఎనిమిది వందల అరవై మంది విద్యార్థులు ఉండగా అందులో రెండు వందల ముప్పై ఆరు మంది ఈ వారం రోజులోనే పాఠశాలలో చేరడం గమనార్హం ఆరో తరగతిలో నూట ముప్పై ఆరు మంది తొమ్మిదో తరగతిలో నలభై మంది మిగిలిన తరగతిలో అరవై మంది చేరారు ప్రతిరోజు తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని తీసుకుని వచ్చి ప్రవేశం కల్పించాలని దరఖాస్తులు అందజేస్తున్నట్లు పా ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు రాంబాబు నాయక్ తెలిపారు గత విద్యా సంవత్సరం ఈ పాఠశాలలో పదో తరగతి విద్యార్థులు తొంభై ఐదు శాతం మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మరి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో మరి పెన్ మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి మరి ఎలాగా ముందుకు వస్తున్న విషయం కూడా మనకు బాగా అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ గవర్నమెంట్ ఈ గవర్నమెంట్కి మరి చక్కగా మనని ఉపాధ్యాయులకి మరి ఇంకొకసారి థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ మరి అలాగే చూడండి గ్రామ వాలంటీర్లు రెండు లక్షల మంది ప్ర ప్రతిపాదించిన పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఎంపిక విధానాలపై త్వరలో ఉత్తర్వులు గ్రామాల్లో ప్రతి యాభై కుటుంబాల వాలంటీర్ చెప్పిన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెండు లక్షల మంది అవసరం అవసరమని అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేసి ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపారు గ్రామాల్లో సంక్షేమాభివృద్ధి కార్యక్రమాల అమల్లో వాలంటీర్లు కీలక భూమిక పోషించనున్నారు ఈ వ్యవస్థ ఆగస్టు పదహైదు నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పటికే ప్రకటించారు ప్రభుత్వ ఆదేశాలపై జిల్లా మండలాల వారీగా కుటుంబ వివరాలు సేకరించి ఎందరు వాలంటీర్లు అవసరమవుతారో ప్రతిపాదించారు మైదాన ప్రాంతాల్లో ఇంటర్ గిరిజన ప్రాంతాల్లో పదో తరగతి విద్యార్హత అర్హుల నుంచి దరఖాస్తులు తీసుకో తీసుకోమని మండల స్థాయిలో ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తారు ఇందులో తహసీల్దార్ మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి పంచాయతీ ముఖ్య కార్యదర్శి అధికారి భాగస్వాములు చేయనున్నారు దరఖాస్తులు ఎప్పటి నుంచి స్వీకరిస్తు స్వీకరించనున్నారు ఇందుకోసం అనుసరించే విధానం అభ్యర్థుల ఎంపికలు రిజర్వేషన్లు తదితర అంశాలపై రెండు మూడు రోజుల్లో ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు వీలుంది పంచాయతీరాజ్ శాఖ నుంచి వెళ్ళిన ప్రతి పాద ప్రతిపాదనపై ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం వడపోసి మార్పులు చేర్పులతో జీవో విడుదల చేయనుంది గ్రామ వాలంటీర్ల ఎంపిక వ్యవస్థ అమలుకు సన్నద్ధం కావాలని పంచాయతీరాజ్ శాఖ కమిషనర్ గిరిజా శంకర్ బుధవారం సచివాలయం నుంచి వివిధ జిల్లాల జడ్పి కార్య నిర్వహణ అధికారులు జిల్లా పంచాయతీ అధికారుల జిల్లా పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారులు నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్తో ఆదేశించారు పురపాలికలలో మొదలై మొదలైన కసరత్తు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మరి పట్టణాలలో వాలంటీర్ల నియామకంపై కసరత్తు మొదలైంది అరవై వేల మందికి పైగా అవసర అవసరమవుతారని ప్రతిపాదనలు పంపి పంపిన అధికారులు తదుపరి చర్యలపై దృష్టి పెట్టారు దరఖాస్తుల స్వీకరణ ఎంపిక కోసం కమిటీ ఏర్పాటు మార్గదర్శకాలు రూపొందించారు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మరి యొక్క గ్రామ వాలంటీర్కి సంబంధించిన రెండు లక్షల పోస్టులు మరి అలాగే ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకి అమ్మఒడి మరి ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రవేశాల క్యూ మరి ఎలాగా ముందుకు వస్తుందో గవర్నమెంట్ అనేది ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ చూసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్ర